এই শোনো না আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার হলে এক লক্ষ পরিবার হবে সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দাও প্লিজ আর কয়েকটা নাম বাকি ছিল যখন হঠাৎ দরজায় নক এই নিস্তব্ধ রুমে ঝংকার তুলে সে জাতের মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটায় কাচের চুরির আওয়াজ পেতেই মাথা না উঠিয়ে ও ধারণা করতে পারে কে এসেছে রুমে তাও মাথা তুলেও দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে উকি দেয় কাশ্মীর নামের মেয়েটি মনোযোগে দাঁড়ি কমা লেগে যাওয়ায় সে জাত খুব বিরক্ত হলেও মেয়েটার হলতে মুখুস্টির মিষ্টি হাসিটা ভীষণ লাগলো ওর যেন তপ্ত গরমে এক পশলা বৃষ্টি শেয়াজাত ওকে ইশারে আসতে বলতে ও চপল পায়ে ডেক্সির সামনে এসে দাঁড়ায় শেয়াজাত চুপচাপ দুই বলক মেয়েটাকে দেখে বেনামি পত্রের অধিকারী নিয়ে যে কোর্সে আছে সেই কোর্সে ইনিও উপস্থিত তার মানে পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট হিসেবে এনাকেও ধরাই যায় নামের অর্থটা জানতে পারাই দেরি শুধু আচ্ছা এই রমণে যদি সে হয় তবে কেমন হবে শেয়াজাত খুব দ্রুত একটা পর্যবেক্ষণ করে ফেলে মেয়েটা দেখতে ছিমছাম পরিপাটি মার্জিত প্রকৃতির গত দুই দিনই দেখেছে মেয়েটাকে সালোয়ার কামিজ পড়তে তাই বলা আর কি গরণেও মেয়েটার মাঝে রক্ষণশীল পরিবারের ছাপ আছে তবে সে যে বেশ শৌখিন সেটা স্পষ্টই বোঝা যায় নয়তো এই যে কামিজের রঙের সাথে ম্যাচিং কাচের চুরির সেট কপালের ভাজে ছোট্ট একটা টিপ আবার কানে লতিতে ঝোলানো ছোট্ট ঝুমকা এগুলো কি আজকালের হাল ফ্যাশন কই অন্য মেয়েদের মাঝে তো সেই রকম দেখাই যায় না কে যাত নিজের মাঝে মুচকে হাসে এটা তার তারা হলে কিন্তু মন্দ হয় না ব্যাপারটা মস্তিষ্কে নাড়া দিতে আবার মেয়েটার চোখে চোখ রাখেও কোন কাজছিল কাজবি মেয়েটা নিজের কাজল মাখা চোখে তাকায় শেয়ে যেতে দিকে ছোট্ট করে একটা হাসি দেয় আজ রওশন ক্লাসে আসতে পারিনি ওর হালকা জ্বর এসছে তাই আমাকে বলল আপনার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে চোর নিয়ে কোনো কাজ আজকে করা লাগবে কিনা সে যাদের মাথায় তেমন কোনো কাজের কথা আসলো না কিন্তু তারপরেও সেটাই মেয়েকে বলে হুট করে বিদায় দিতেও কেন যেন ইচ্ছে করলো না তাই নিজের সিটে সোজা হয়ে বসে বলল তোমাদের লিস্ট রেডি হয়েছে আই মিন কয়জন যাবে সেটা কনফার্ম করেছে এই প্রশ্ন করতেই শেহাজাত ইশারায় কাশ্মীকে বসতে বলল কাশ্মীও সেটা বুঝে বসতে বসতে উত্তর দিল হ্যাঁ সেটা কনফার্ম হয়েছে তিনজন বাদে সবাই যাচ্ছে ও ওকে তোমরা এক্সাইটেড এই ট্রিপের জন্য হঠাৎ ইনফরমাল প্রশ্নে যেন একটু অপ্রস্তুত হয় মেয়েটা তাই এক লাজক হাসি মুখে পড়ে সেই হাসিটা সে যাদের মুখেও সংক্রামিত হয় কাশ্মীর মাথা তুলিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে অবশ্য ভোলে না শেহাজাত আবার একটু নড়ে চড়ে বসে আজ সেরকম কোনো কাজ নেই কাশবি তবে থাকলে আমি রোশনকে জানিয়ে দিব এ যাত্রায় কাশ্মীও নড়ে ওঠে দ্রুত বাক্যে বলে ওঠে আপনি চাইলে আমার নাম্বার রাখতে পারেন আই মিন রোশন অসুস্থ ওকে ডিস্টার্ব না করে সরাসরি তোমার নাম্বারটা বলো কাশবি আমি সেভ করে নিচ্ছি শেহাজাতের মাঝপথে এই কথাটায় কাশ্মীর মুখটা উজ্জ্বল হতে দেখা গেল সে সাবলীলতার সাথে নিজের ফোন নাম্বার আওড়ালো সে যাত এটা সেভ করে নিজের মোবাইল থেকে কল দিল ওকে কলটা পেয়ে কাশ্মীও হাসি মুখে সেভ করে ফেললো তারপর নিচ থেকে উঠে দাঁড়ালো তাহলে কোনো কাজ এখন না থাকলে আমি বরং উঠে ক্লাস আছে সে যাত উঠে দাঁড়ালো আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কিছু মনে পড়লে আই উইল কল ইউ মৃদু হাসি ছুটি নিয়ে কাশ্মীর সম্মতি জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো তবে দরজা পর্যন্ত যেতে যেতে আবার থামতে হলো ওকে কাশবি একটা প্রশ্ন ছিল কাশবী কৌতূহলের দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় জি কিছু মনে করো না তবে তোমার নামের অর্থ জানতে পারি কি কাশবীর কপাল কুচকে গেল ধীরে দেখে সে যেতে একটু বিব্রত বোধ করলো বইকে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ প্লিজ আসলে একটা কাজে তোমার নাম কাশবী নামের অর্থ উজ্জ্বল আর আমি কোনো কিছুই মনে করিনি ডন্টওয়ারি সে যে থাসলো অমায়িক রূপে তবে নামের অর্থ ইচ্ছানুরূপ হয়নি বলে কি একটু মন খারাপ হয়ে গেল ওর অশ্বনীয় নক্ষত্র এই দুইটি নাম লেপটপের স্ক্রিনে চকচক করছে সে যাদের খুশি হওয়ার কথা ছিল আফটার অল এক না এক দুইটা নাম পেয়েছে সে তারার অর্থ হিসাবে তার মানে দুইজন আছে এই কোর্সে যাদের নাম এই অর্থ বহন করে কিন্তু খুশির বদলে ভয়ঙ্কর এগে আছে ও একদম সপ্তম আকাশে উঠে আছে মেজাজ এবং এর পিছনের কারণটা হলো এই দুইটা নাম অশ্বিনী নামটা একটা প্রচলিত তারার নাম সে যা সেটা আগেই জানত তাই তো সেটা দেখে খুব খুশি হয়েছিল মনে হচ্ছিল যা অবশেষে খোঁজ হয়তো পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু সে যাদের প্রবল আসে গুড়ে বালি দিয়ে যখন অশ্বিনী ব্যানার্জি নামটা স্ক্রিনে লাফাতে লাফাতে সামনে এলো তখন ওর পুরোপুরি মাথায় হাত 
এই নামের অধিকারী নিজে অন্য ধর্ম অবলম্বনকারী এটা তার একান্ত নক্ষত্র হতেই পারে না নিশ্চয়ই এই মেয়ে জেনে শুনে সেজাতের সাথে প্রেম পীড়িতে জড়াবে না এই অশ্বিনী নাম কি নারী তখনই নিজের তালিকা থেকে বের করে দিল শেহাজাদ দ্বিতীয় নাম পেতে মনোযোগ দিতে গিয়েও আর দেয়নি শেহাজাদ বিশেষত নামটা একদম চিরকুটের সাথে মিলে গিয়েছে নক্ষত্র আর এটাই ওর অনিহার কারণ সে যে যতটুকু তার চিঠির মালিককে বুঝেছে তাতে মনে হয়নি যে সে কখনো কাঁচা খেলা খেলবে নিজের প্রকৃত নাম দিয়ে চিঠি লিখে তা দিয়ে আবার রহস্য করবে এরকম বোকা তার নক্ষত্র নারী না তারপরেও একটা ক্রস চেক করে সে যাত মনের ভ্রান্তি দূর করতে তবে সেটা তো বড় বাধা আসে জানতে পারে এই নামের মালিক সেজাতের সহজাত একটি ছেলে হতাশ হয়ে উইন্ডো স্ক্রিনটা সেহাজাত চোখের সামনে থেকে সরায় মানসিক ক্লান্তিতে হেলান দেয় চেয়ারে কিভাবে নামের অর্থ খুঁজে বের করে তার প্রত্যাশিত নারীর কাছে যাবেও সেটাই ভেবে ভেবে মন অস্থির হয় দুপুরে নিজের ক্লাস শেষ করে এসে সেজাত ডিস্কে আরেকটি খাম পায় তৃপ্তির সাথে সেটা খুলে তুলল জনাব কি আমার নাম খুঁজে পেয়েছেন আমার বিশ্বাস আপনি খোঁজ তো শুরু করেছেন গুগল সার্চ করে করে স্টুডেন্টদের নামের অর্থ বের করছেন বুঝি নাকি বন্ধুদের হেল্প নিচ্ছেন যাই করুন তবে তাড়াতাড়ি করুন আমি এপারে অপেক্ষায় আছি আপনার কাছে আসার আপনার একান্ত নক্ষত্র সে যে চিঠিটা পড়ে যেন আর একটু মিও গেল বিধ্বস্ত লাগছে তাকে এইভাবেই সকালের মতন আবার শরীর এলিয়ে দিল সিটে একটু পরে আরিফিনার তুন্না এলো রুমে এসে বন্ধুর এমন ক্লান্ত রূপ দেখে ভীষণ অবাক হলো ভার্সিটি ক্র্যাশ বয়ের এ কি হলো ভাবা চাই যে কিনা নাক কত করতো শত মেয়ের রাতের ঘুম হারাম করছে তাকে বিরানি দেখলে সে ক্রমণি ওয়াট এ আইরনি বলতে বলতে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে আরিফিন ওকে সঙ্গ দেয় তুর নাও সে যা চোখ মুদে নিল আরিফিনের দুষ্টমিতে বিরক্তি নিয়ে চোখ খুলল গম্ভীর কণ্ঠে হেয়ালি ভাব নিয়ে ধমক দিল বন্ধুকে ফাইজলাম করার শখ জাগলে রুম থেকে বের হতো না মেজাজ চড়ে আছে আমার আরো রাগাইস না ঝামেলা তৈরি হবে আরিফিনের মুখটা এইটুকু হয়ে গেল দোস্তের সাথে একটু ফাইজলামি না হয় করতে চেয়েছিল তাই বলে এমন ধমকাতে হবে এটা বন্ধু রূপে শত্রু থেকে কম না তুন্নাও হাসি থামালো তৎক্ষণাৎ তবে ওর চোখ পৌঁছে গিয়েছে সেজাতের হাতে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল আরেকটা চিরকুট এসেছে সেজাত তুন্নার কথা আরিফিনের বেজার মুখে আলো চলে উঠল সেজাতের হাতে চিঠিটা দেখে সাথে সাথে ছো মেরে নিয়ে নিল সেজাত প্রথমে বিরক্ত হলেও কিছু বলল না আরিফিন আর তুন্না চিরকুটটা পরে বোঝার চেষ্টা করলো ঘটনাটা কি আরিফিনই প্রশ্ন করলো প্রথম তোকে না রিভার্স কেয়ারে কাজ করতে হবে বন্ধু আমরা সাধারণত যে কোনো নামের অর্থ খুঁজে কিন্তু এখানে তো নামের অর্থ নাম খুঁজতে হবে জটিল কাজ তুন্না কপাল কুচকে ঠোঁট টেনে বিরক্তি প্রকাশ করে কিসের জটিল কাজ আজকালকার জামানায় জটিল বলে কিছু আছে নাকি গুগল হ্যাঁ না মেয়েটা তো বলেই দিল সেটা আসলে গুগল থেকে সব বের করা যাবে শেহজাদ সারার কোর্স লিস্টটা বের করত বন্ধুদের থেকে সাহায্য নেওয়ার কথাও তো বলেছে তাহলে আর দেরি কিসের চল চল তোকে হেল্প করি আরিফিন আর তুন্না ঘটা করে শেহজাদের সাথে বসতে বসতেই শেহজাদ তাচ্ছিল্য নিয়ে মুখে বলে তো তোদের কি মনে হয় আমি এতক্ষণ ধরে হাতে হাত রেখে বসে আছি আর মানে তুই অলরেডি সার্চ করছিস खोलतुरु नजर पड़ल পরে শেহাজা দুটো নামের পিছনের ঘটনার বিবরণ দিলে তারাও দমে গেল হঠাৎ একটা নামে চোখ আটকালো তুন্না ততক্ষণে শেহাজাত আবার পিঠ হেলিয়ে দিয়েছে আরিফিনও চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখন তুন্না কথা চোখ ঘুরালো দোস্ত আমি মনে হয় কিছু পেয়েছি সাথে সাথে শেহাজা সোজা হয়ে বসে পড়ল ক্ষণিকের থেকেও কম সময় তুন্নার দিকে ঝুঁকে আসলো তুন্না বন্ধুর তার বেনামি প্রেমিকার প্রতি আগলতা দেখে মুচকি হাসলো বুঝতে আর বাকি নেই যে বন্ধু তার প্রেমের নদীতে ডুবে গিয়েছে আমার খুব ক্লোজ এক বান্ধবীর কাজিন হয় 
এটা তোর বেনামি পত্রের নায়িকা হতে পারে সেজাত কপাল কুচকে কিছু বলতে যাবে তার আগে আরিফিন ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল আন্দাজে এই মেয়ের নামে কোথায় তুই তারা পেলি সেজাত তো নিশ্চয়ই নাজেরামের অর্থ বের করছে সে তো আর বা নক্ষত্র না তাই না সেজাত সেজাত মাথায় না সুযোগ নাড়িয়ে কিছু বলতে চাইল কিন্তু এবারও সুযোগ দেওয়া হলো না ওকে তার আগে তুর্ণা বলল আমি জানি নাজিয়া নামের অর্থ তার নাম সেটা নিয়ে আমি কথাও বলছি না এখানে একটা মজার বিষয় আছে আর তা হল মেটার এখানে ওর পুরো নাম দেয়নি শুধু আসল নাম দিয়েছে ওর পুরো নাম হলো নাজিয়া ইসলাম লোনা বাসায় সবাই ওকে লোনা বলেই ডাকে এবং লোনা নামটাই আমার কাছে এই ধাঁধাটা খোলার চাবিকাঠি মনে হচ্ছে রে লোনা কিন্তু একটা বড় তারার নাম জানিস তো তুর্ণা এক একটি ব্যাখ্যায় সেজাদের কপালের স্মৃতিগুলো টান টান হতে লাগে কিছুক্ষণ আগের ক্লান্তি যেন কোথায় হারিয়ে যায় ঠোঁটের কোণে ছোঁয়া পড়ে প্রায় অদৃশ্য এক হাসি তবে কি এই খোঁজের একটা কিনারাই মিলল আরিফিনের উত্তেজনা প্রকাশ্যে আকাশ চুম্বি সে তুর্ণার কাজ চাপড়ে বলে বা দোস্ত তোর দ্বারাই হবে তোকেই খুঁজছে বাংলাদেশ কি সেজাদ কেমন লাগে তোমার সেজাদ আরিফিনের কথায় পাত্তা দেয় না তুর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি টিকায় তুই শিওর এই সেই মেয়ে ওর নাম আসলেই লোনা হ্যাঁ দোস্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর লোনাই ওর নাম মেয়েটা কিন্তু ভীষণ সুন্দরী আর সেই লেভেলের স্টাইলিস্ট তোর সাথে মানাবে খুব তুর্ণার দুষ্টমি শুনে আরিফিন তাল দিলেও সেজাদ গম্ভীরতার সাথে শুনে তাকালো কিছু একটা যে ওর মাথায় চলছে তা বোঝা গেল নিমিষে তার পরপরই সেজাদ উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো দরজার দিকে ওর বন্ধুরা আর বসে থাকলো না উঠলো ওর সাথে সেজাদ কই যাচ্ছিস সেজাদ আরিফিনের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি পরে ছোটে আর চিঠিতে না এবার সামনা সামনি পরক করতে চাই আমার একান্ত নক্ষত্রকে আর যদি এই মেয়েটা তোর বেনামি প্রেমিকা না হয় তো সেটা বুঝতে আমার বিন্দু মাত্র সময় লাগবে না তোর না আমার মন বলে আমি নক্ষত্রকে চিনব সে যে তার কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল উত্তেজনাও কত হলে দমিয়ে না রাখতে পেরে আরিফিন আর তোর না ওর পিছু নেয় কাঙ্ক্ষিত ক্লাসরুমের সামনে এসে দাঁড়ায় শেহজাদ খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখে নেয় কোনো টিচার আছে কিনা ক্লাসে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই আছে দেখে স্বস্তি মিলল সে যে এরপর তুর্ণার দিকে তাকায় আস্তে আস্তে ও তুর্ণাকে কি করতে হবে তা জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেই অনুযায়ী তুর্ণা ক্লাসে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজ পায় লুনা নামক ওর বান্ধবীর বোনকে এ লুনা সিনিয়র আপুর রুমে আসা এমনিতে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল তাই লুনাকে ডাকতে তুর্ণার বেশি বেগ পেতে হয়নি বান্ধবীর সাথে আড্ডা দিচ্ছিল মেয়েটা তুর্ণার ডাকে পিল পিল পায় এসে দাঁড়ালো সামনে কেমন আছো তুর্ণা আপু ভালো ফ্রি আছো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না একটু বাইরে আসতে পারবা কথা ছিল সে যে তার আরিফিন রুমটা ক্রস করে কইডোর একটু সামনে দাঁড়ানো ছিল একে অপরের সাথে তারা এমন ভাবে কথা বলছিল যেন অন্যদিকে খেয়াল নেই হঠাৎ তুর্ণাকে বের হয়ে আসতে দেখে সে যে সতর্ক হয় পেছন থেকে আসা মেয়েটাকে নিজের নয়নজনের দৃষ্টিতে নামায় প্রথমে যেটা নজরে আসে মেয়েটা খাটো চার ফিট দশ এগারো হবে হাই হিল পরনে এই মুহূর্তে সে যাদের বুক পর্যন্ত আসে কিনা সন্দেহ এই চিন্তার মাঝে আরিফিন ফিশ ফিস করে বলে ওঠে অনুসারী বলাই যেতে পারে হালকা খয়রি কাত অব্দি লম্বা কেশরাশি দেখে আগুন সুন্দরী না লাগলেও মনে হচ্ছে যেন মেয়েটার চুলে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তার থেকে খরা খরা ভাব সেজাত এবার আরিফিন কাজে লাগায় সেটা আগের থেকেই বলা আরিফিন তুর্ণার কাছে আগায় পাশে সে যেত দাঁড়িয়ে আরিফিন এমন ভান করে যেন তুর্ণাকে এই মাত্র দেখেছে এখানে কি করিস দোস্ত তুর্ণা নাটকে মাহির সে যেত আর আরিফিনকে দেখে অবাক হবাই তুখর ভান করে আরে দোস্ত তোরা কখন এলি আমি তো আমার এক ছোট্ট বোনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম মিট করিয়ে দেই ও তো নাজিয়া সামান্তার কাজিন হয় যদিও আমরা সবাই ওকে লুনা বলে ডাকি আর লুনা ওরা আমার ফ্রেন্ড আরিফিন ও শেহজাদ তিনজনে খেয়াল করলো সেজাতের দিকে তাকিয়ে লজে লাল হয়ে গেল লুনার ফরসাম বলা বাহ লুফার সিটির ক্রাশ বয়ে সেজাতের আরেকজন অনুরাগী সামনে দাঁড়ানো ওদের সেজাত অবশ্য দ্রুতই অস্বস্তিকর মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠল লুনার সাথে কথা বলাটা এখন বেশি জরুরি তাই সেদিকে মনোযোগ দিল ও লুনা নামটার অর্থ তার আনা লুনা বিশ্বই চোখ তুলে তাকায় সেজাতের দিকে নিজের প্রয়াসে সবচাইতে সুন্দর হাসিটা মুখে তুলে বলে লুনার অর্থ তার আনা তবে এটা একটি তারার নাম ও আচ্ছা নামটা সুন্দর লুনা লজ্জায় পারলে ডুবে যায় মাটিতে তার মুখস্থিতি সে লাচ লজ্জা স্পষ্ট আরিফিনা তোর না ভালো করে লক্ষ্য করে বিষয়টা মিটিমিটি হেসে দেয় দুজন তবে সে যাদের মুখে কোনো রা নেই 
সে গম্ভীর হয়ে তুন্নার দিকে তাকায় আমার আর আরিফিনের একটা কাজ আছে এখন যাই তুন্না ভালো থেকো লুনা আপনিও ভালো থাকবেন এজাজ সম্পূর্ণ অবাক আরিফিনের চকিতে পেছনে নিয়ে উল্টা বলতে যেতে থাকে একটু দূরে আসতে আরিফিন ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে কি হলো শুধু এতটুকুই কথা বললি কেন মেয়েটির সাথে আর কি জানাবি না যতটুকু দরকার ততটুকু জেনেছি আর এখন প্রয়োজন নেই থমকায় আরিফিন বন্ধুর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকায় মানে এই মেয়েটা তো প্রেমপত্রের বেনামি লেখিকা এটা বুঝে গেছি আমি কখন বললাম লুনাই সেই মেয়ে তার মানে লুনা সেই মেয়ে না যাকে দেখে খুঁজছিস এবার পা চোখগুলো থমকায় আরিফিনের বিরক্তি ভর দৃষ্টি ছড়ে বন্ধুর দিকে এবার ক্ষমা কর দে দোস্ত কিন্তু এবার হা একবার না করিস আমরা তো মাথা পুরোই গুড়াই যাচ্ছে ঝেড়ে কাস না লুনাকে দেখে কি মনে হলো তোর সে যাদের চেহারায় এখনো রহস্যময়ী হাসি জড়ানো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করে আমি কখন বললাম লুনা সেই মেয়ে না এখন আমি কিছুই বলবো না দোস্ত একটু অপেক্ষা তোদের করতেই হবে তবে কথা দিচ্ছি বেশি দিন নিব না খুব শীঘ্রই সব খোলাসা করব এই কথা বলেই সে যে সামনে তাকায় এবং একজনের আনুনে দৃষ্টি আটকে যায় ওর সামনে থেকে ছিপছিপে গরণের কুর্তি পরিধানরত কাশ্মীর ঋণ ঋণ চুরির আওয়াজে আসলে মনোযোগ থমকে যায় ওদিকে মেয়েটা ক্লাসের দিকেই যাচ্ছে তাই সে যাদের অপর পাশ থেকে আসছে ও এটা দেখে আপনাদের সে যাদের পা আগানো বন্ধ হয়ে যায় এতে আরিফিনও অগত্যা হোঁচট খেয়ে থামতে হয় বন্ধুর দিকে প্রশ্ন চোখে তাকিয়ে এসে নজর আবার অনুসরণ করে সামনে তাকায় কাশ্মীকে দেখে মুচকি হাসে ততক্ষণে কাশ্মী ওদের কাছে চলে এসেছে অমায়িক হাসি টেনে শেহাজাদকে প্রশ্ন করল আপনি এখানে হাই মিন আমাদের ক্লাসের সামনে চোর নিয়ে কোনো কাজ ছিল কি শেহাজাদ সেই হাসি ফিরিয়ে দেয় হুম আসলে ছিল একটা কাজ ইনফ্যাক্ট তোমার একটু হেল্প লাগবে কাশ্মী কাশ্মী আগ্রহে চোখে তাকায় বলুন কি কাজ আমাকে তোমাদের গ্রুপ লিস্টে একটু দিতে পারবে কার গ্রুপে কোন স্টুডেন্ট এটা জানালে ভালো হতো কাশ্মি বুঝবার ভাবে মাথা দোলায় রোশন আমাকে জানিয়েছে আপনি এই লিস্টটা চাইতে পারেন হ্যাঁ ও অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে এখন ইলিয়াস স্যারও চিন্তিত আমাকে পার্সোনালি সব দেখতে বলেছেন নো ওয়ারিস আমার কাছে লিস্ট আছে তবে সেটা ক্লাসে আপনাকে একটু পরে দিলে চলবে হ্যাঁ চলবে আমার একটা ক্লাস আছে এখন সেটা করে আমি রুবেই যাব তুমি তখনই এসো ঠিক আছে আমি যাই তাহলে আচ্ছা যাও কাশ্মী বুঝতার ভাবে মাথা দোলায় কাশ্মী চলে যেতে এতক্ষণে নিশ্চুপ আরিফিনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি সে যেতে দিকে তাকিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে দুষ্টমি টেনে বলল বন্ধু একসাথে দুই পাওয়া এক নো দিয়ে রাখিস না নিজেই ডুবলি ক্লাস শেষ করে সে যা যখন টি এ রুমে প্রবেশ করলো তখন কাশ্মীকে আগে থেকে উপস্থিত দেখতে পেল তুন্না আরেকটি জুনিয়র টি এর সাথে কথা বলছিল সে যেত আর সাথে মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল বসো বসো সে যে তৈরি করে করেই বসতে বলল কাশ্মীকে ও নিজেও বসতে বসতে কাশ্মীর একটা কাগজ এগিয়ে দিল কাশ্মীর সেটা নিয়ে মাথা দোলালো হুম এটাই চাচ্ছিলাম লিস্টটা কাজে লাগবে হঠাৎ কথা চলে তুন্না প্রশ্ন করে বসে লুনা কার গ্রুপে আছে সে যে সে যে গাড়ো দৃষ্টিতে বান্ধবীর দুষ্টমি ভরা মুখুশ্রীর দিকে তাকায় তারপর আবার নজর ফেলে সামনে বসা রমণীর দিকে তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য এরপর গাম্ভীর্য নিয়ে উত্তর দেয় লুনা রোশনের গ্রুপে ছিল কিন্তু এখন রোশন অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ওদের একটা গ্রুপ লিডার লাগবে তোর কি মনে হয় তুন্না লুনাকে কি গ্রুপ লিডার দেওয়া যায় তুন্ন সাথে সাথে জবাব দিল আলবাদ দেওয়া যাবে কেননা মেয়ে তো ভীষণ স্মার্ট আর স্পন্টেনিয়াস ওকে লিডার বানিয়ে ফেল সে যে তুন্নার কথাটা কানে নিলেও ওর চোখ নিবদ্ধ কাশ্মীর হালকা মলিন হয়ে যাওয়া আনুনে কাশ্মী তোমার অপিনিয়ন কি বলো লুনাকে কি এই দায়ভারটা দেওয়া যায় কাশ্মীর স্বর ছিল শান্ত একটু মলিন মনে হলো সে যাদের কাছে হ্যাঁ যাই পারবে মনে হয় সামলাতে হুম আচ্ছা তোমার কাছে লুনার নাম্বার আছে জি আছে গুড ওকে কল দিয়ে একটু এখানে আসতে বলো কাশ্মীর সে যাদের কথা অনুযায়ী ফোন লাগালো লুনা ওকে আসতে বলল টি এ রুমে মেয়েটার উচ্ছ্বসিত উত্তর শেহাজাদ এর পাশ থেকে শুনতে পেল যদিও ফোন স্পিকারে দেওয়া ছিল না নিজের মাঝে মৃদু হাসলো শেহাজাদ তবে সেটা কাশ্মী অবলোকন করেছে কিনা তা বোঝা গেল না ঘড়িতে মিনিটের কথা সাত ঘর পার হতে না হতেই হন্তদন্ত অবস্থায় রুমে ঢুকতে দেখা গেল লুনাকে সর্বদা পরিপাটি হয়ে থাকা মেয়ের হালকা এলোমেলো চুল দেখে তুন্না একটু হাসলো বইকে বোঝাই যাচ্ছে এক্সপ্রেস রেলের থেকেও দ্রুত গতিতে পা দুটো চালিয়ে এসেছে সে নিজের চুল ঠিক করতে করতে শেহাজাদের সামনে এসে দাঁড়ালো শেহাজাদ কাশ্মীর পাশের সিটটায় বসতে বলল ওকে লুনা তাৎক্ষণিক বসেও পড়ল একবার কাশ্মী একবার শেহাজাদ তো একবার তুন্নার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আমায় হঠাৎ ডাকার কারণ বুঝতে পারছি না শেহাজাদ নড়ে চড়ে একেবারে লুনার মুখোমুখি বসলো লুনা এই ট্রিপের জন্য তুমি রোশনের গ্রুপে আছো তাই না 
লুনা নিঃশব্দে মাথা হ্যাঁ সূচক নাড়ে সে যে বুঝে পরের কথা বলে রোশন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই এই ট্রিপে ও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে তাই আমি ভাবছিলাম তোমাকে গ্রুপ লিডার করে ফেলি মাত্র একদিনের কাজ পারবে না লুনা হতবম্বের মতো তাকিয়ে আছে এরকম কিছু আশা করেনিও ততক্ষণে সে যে নিজের কথা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রিপ তো দুই দিন পরেই এই দুই দিন জাস্ট তোমাকে আমার কাছে কিছু জিনিস রিপোর্ট করতে হতে পারে আর মূল দায়িত্ব ট্রিপ চলাকালীন সময় পালন করতে হবে বেশি একটা হ্যাসেল হবে না আর আমার মনে হয় তুমি স্মার্ট মে হ্যান্ডেল করতে পারবা শেষ কথাটুকু শুনে লুনার গাল জোড়া স্পষ্টত লালিমায় ছেয়ে যায় অপর পাশে বসা সে যায় সেটা দেখে নীরবে হাসে তবে পাশে বসা হলদে ত্বকে রূপসীর চেহারা যে মলিনতা গভীরতা হয় সেটা অবলোকন করতে ভুলল নাও লুনা এত বড় প্রশংসা শুনে ছটপট রাজি হয়ে যায় দায়িত্ব নিতে খুশি মনে সে যাদের কাছে নিজের কাজের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এরই মাঝে সে যাত রতনকে দিয়ে রুমে সবার জন্য চা আনায় রতন চা দিতে গিয়ে কাশ্মীর লুনার দিকে তাকে একটু থমকে যায় কি যেন ভাবে কি যেন বোঝার চেষ্টা করে তারপর চা দিয়ে ফুর্তি মনে রুম থেকে বের হয়ে যায় আর চোখে সবই খেয়াল করে সে যাত তবে কিছুই মুখে বলে না একসময় আলোচনা শেষ হয় ওদের আগামীকাল গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে যাবে ওদের কাছে এটা কাশ্মীরকে জানিয়ে দেয় সে যাত অন্য গ্রুপ লিডার্সদের সাথেও কালকে দেখা করবে এই তথ্যটা পাশ করে দিতে বলে দেয় কাশ্মীরকে কাশ্মি বলে দেয় সে জানিয়ে দেবে একে একে কাশ্মীর লুনা বের হয়ে যায় রুম থেকে এরই মাঝে আরেকজন টিয়ে ছিল সে আগে চলে গিয়েছে তুন্ন ব্যাগ গুছিয়ে বের হতে নাই সে যাতকে এখনো বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে নিয়মিত ভালোবাসার গল্প শুনতে এবং পড়তে আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন ধন্যবাদ সবাইকে